മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് മൾട്ടി പ്രഷർ സിസ്റ്റം അതേപോലെ മൾട്ടി കമ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി കമ്പ്രഷൻ ഓർ ആൻഡ് ഇവാപ്രേഷൻ സിസ്റ്റം അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഒരു കമ്പ്രസർ ഒരു കണ്ടൻസർ ഒരു ഇവാപ്രേഷൻ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് പിന്നെ ഒരു ഇവാപ്രേഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ തിറയിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ടൈപ്സുകളുണ്ട് ലോ മൾട്ടി പ്രഷർ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറച്ച് ടൈപ്പുകളുണ്ട് അതേപോലെ മൾട്ടി കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഇവാപ്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറച്ച് ടൈപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പുകളുടെയൊക്കെ ഫിഗർ വിത്ത് ഫിഗർ നമുക്ക് അതൊരു നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് എക്സ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാനും വരണം അപ്പോൾ ആ ഫിഗറുകൾ നമ്മൾ വരച്ച് പഠിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അത് ഓൺവേഡ്സിൽ തന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എ മൾട്ടി പ്രഷർ സിസ്റ്റം ഈസ് എ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിത്ത് ടു ഓർ മോർ ലോ സൈഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്രേഷൻ ഇവാപ്രേറ്റർ പ്രഷർ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി പ്രഷർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ലോ സൈഡ് പ്രഷർ അതായത് ഇവാപ്രേറ്റിംഗ് പ്രഷർ സൈഡ് ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി പ്രഷർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇൻ സിംഗിൾ സിസ്റ്റം ഓർ സിമ്പിൾ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റം ദ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോസ് ആർ ടു ലാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കമ്പ്രസർ ഒരു കണ്ടൻസർ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഒരു വാപ്പറേറ്ററുകൾ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോസ് എപ്പോഴും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ടു അറ്റൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റിക്വയർ ടു ഇവാപ്രേറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ് ദ വേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ട കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എപ്പോഴും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കൂടുതൽ സർക്കു റെഫ്രിജറൻ്റ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് ആ റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ വേപ്പറായിട്ടുള്ള തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ലിക്വിഡ് ആക്കണം അപ്പോൾ വലിയൊരു കമ്പ്രസർ വേണം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്രസറാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് എക്സ്പാ എക്സ്പാൻഷൻ നടന്ന് ഈ വാപ്പറേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ലിക്വിഡ് ചൂട് വലിച്ചെടുത്ത് വേപ്പറാവും അതാണ് റെഫ്രിജൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റം ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് കമ്പ്രഷൻ വർക്ക് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് ആക്ട് സി ഒ പി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സി ഒ പി കുറവായിരിക്കും കമ്പ്രസർ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും ഫോർ എ ഗിവൺ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ റെഫ്രിജറൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ റെഫ്രിജറൻറ്റും എന്തായിരിക്കണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാൻറ്റിന് അതിന് പർട്ടിക്കുലർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്പ്രസറിൻ്റെ സൈസും ഇൻക്രീസ് ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇനി അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടെക്നിക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലാഷ് ഗ്യാസ് റിമൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഒരു മുന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ എവിടെ നമ്മൾ ഈ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഫ്ലാഷ് ചാമ്പർ വയ്ക്കുന്നു ആ ഫ്ലാഷ് ചാമ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് വേപ്പറിനെയും അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആ സമയത്ത് വേപ്പർ എന്താണ്ടാവുക വേപ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കും ലിക്വിഡും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവാപ്രേഷൻ സൈഡിലേക്ക് ഇവാപ്രേറ്ററിലേക്ക് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമാണ് ലിക്വിഡ് മാത്രമാണ് ലിക്വിഡ് കടന്നു പോയാലാണ് അവിടെ ഉള്ള ചൂട് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് വേപ്പറാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ചാമ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം വരുന്ന ഇതിലെ റെഫ്രിജറൻറ്റിലെ വേപ്പർ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി വേപ്പർ ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് നേരെ കം കമ്പ്രസറിലേക്ക് കടത്തി വിടും അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ആ ലിക്വിഡിനെ മാത്രമാണ് നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവാപ്രേറ്ററിലേക്ക്
സെയിം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പ്യുവർ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് അങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു ഫിഗർ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു നോളജിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറായിട്ട് തന്നെ കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്തു എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്ലാഷ് ചാമ്പറിൽ നിന്ന് വേപ്പർ കമ്പ്രസറിലേക്ക് പോയി ലിക്വിഡ് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്കും പോയി അതാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ മിക്സ്ചർ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ടു ദ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഈ സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ദസ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താണ്ടാവുക ഓൺലി ലിക്വിഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി അത് അവിടെ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ആയി തീരും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂട്ടും അതേപോലെ ഇൻ്റർ കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് അത് വാട്ടർ കൂളർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ കൂൾ ചെയ്ത് എടുക്കണതിനാണ് ഇൻ്റർ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ മൾട്ടി പ്രഷർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയും ഒരു ഓരോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞതാണിത് ഇൻ്റർ കൂളർ ഈസ് എ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു കൂൾ എ ഫ്ലൂയിഡ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് വഴി അതിനെ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള കുറേ സിസ്റ്റം കുറേ ടൈപ്പുകൾ പേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള കുറേ ടൈപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഓരോ ഫിഗർ ഇനി ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിഗർ പറയും ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കും ആ ഫിഗറിലുള്ള പ്രോസസ്സ് പറയും അതിൻ്റെ ഒരു പി എച്ച് ഡയഗ്രാം കാണിക്കും അത്രയേ വരയ്ക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ അത് നമ്മളുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് എഴുതുന്നത് അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യരുത് ഫിഗർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കത് പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കും ടു സ്റ്റേജ് കമ്പ്രഷൻ വിത്ത് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലാഷ് ഇൻ്റർ കൂളർ അതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു സ്റ്റേജ് രണ്ട് കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ഫ്ലാഷ് ഇൻ്റർ കൂളറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയും ചിലവർത്ത് ഇൻ്റർ കൂളർ എന്ന് പറയും അതിപ്പോൾ ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കത് പിന്നെ പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഇല്ല നമുക്ക് ഈ വാപ്പറേഷൻ്റെ മൾട്ടി ഈ വാപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റം വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലുള്ളത് ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ കുറച്ച് ടൈപ്സുകൾ അത്രയേ നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ഹെഡിങ്ങിലും ഉള്ള ഓരോ ഫിഗറുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്രോസസ്സാണ് നിങ്ങളോട് പറയണം കേട്ടോ ഈ പ്രോസസ്സുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ വരച്ച് പഠിക്കണം ഓരോ രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടോ ഒന്ന് ബൈ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വരച്ച് നിങ്ങളത് ഫെമിലിയർ ആവണം അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കമ്പ്രസറ് ഈ കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് ഈ കമ്പ്രസർ ഇപ്പോൾ വൺ ടു അങ്ങനെയൊന്നും ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് എടുത്ത് എടുക്കണമുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ഇതാണ് കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സാധാരണ ഇപ്പോൾ അറിയാം എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ അറിയുന്ന പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടൻസർ
എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു ലിക്വിഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ലിക്വിഡ് കുറഞ്ഞത് എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചൂട് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും വേപ്പറാവും ആ വേപ്പർ വീണ്ടും കമ്പ്രസറിലേക്ക് വരും വീണ്ടും ലിക്വിഡ് ആക്കും പിന്നെ വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ലോ പ്രഷറും ഹൈ പ്രഷറും അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രഷർ ഇതാണ് ഹൈ പ്രഷർ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിനൊന്ന് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണിത് അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ടു ടു എന്നൊക്കെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രസറിൽ ഇന്നതാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിലേക്ക് വന്നു ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗം കമ്പ്രസറിലേക്ക് ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് കണ്ടൻസറിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിക്കില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കും ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രസർ വേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റ് കമ്പ്രസർ അറ്റ് ഹിയർ ഇവിടെ കമ്പ്രസ് ചെയ്തു ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ കമ്പ്രസർ വേപ്പർ ഫ്രം എൽ പി അതായത് ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രസർ എൻഡേഴ്സ് ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ ആൾറെഡി കണ്ടൈൻസ് ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വന്ന് ചേരുക ഓക്കെ പിന്നെ ദിസ് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് കൂൾസ് ഇത് ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുക ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഇതിനൊന്നും കൂടി കൂൾ ചെയ്തെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ആക്കി തന്നെ എടുക്കും ആ ലിക്വിഡാണ് തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് എന്ത് കമ്പ ഈ സെഗ്രി ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനൊന്നും കൂടി സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കമ്പ്രസറിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് കൂൾസ് ദ ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രസഡ് വേപ്പർ അതായത് ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് അവിടെ വേപ്പർ എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസർ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് ലിക്വിഡ് ആവും കണ്ടൻസർ ദ വേപ്പർ ഈ വേപ്പർ എന്തായി നമ്മളുടെ കണ്ട ഇതിലേക്ക് കിടക്കും വേപ്പർ എന്താവും വേപ്പറിൽ നമ്മളുടെ അല്ല ഈ വേപ്പർ ഹൈ പ്രഷറിൽ നമ്മളുടെ എന്താ വേപ്പ് വേപ്പ് ലിക്വിഡിനെ വേപ്പർ വേപ്പറായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അത് നമ്മൾ പറ പറയുമ്പോഴായാലും മാർക്ക് വരുത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റി പോകുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് വേപ്പറാണ് ആ വേപ്പറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യും കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആക്കും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസറിൽ നവ് ദ വേ വേപ്പർ എൻഡേഴ്സ് ടു ദ ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസർ വേപ്പർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് അതായത് ഇവിടെ കണ്ടൻസർ എന്നല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ അത് കണ്ടൻസർ എന്നല്ല ഓക്കെ വേപ്പർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് അവിടെ അത് ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് എൻഡേഴ്സ് എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ കണ്ടൻസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ വേണ്ട ഈ കണ്ടൻസേഷന് ശേഷം ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അത് എഴുതേണ്ടത് കണ്ടൻസറിന്ന് ഇവിടെയായിരുന്നു എഴുതേണ്ടത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ഇതാക്കണ്ട നമ്മൾക്ക് ആ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കണ്ടൻസർ എ പാർട്ട് ഓഫ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ശേഷം തന്നെ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് എൻഡേഴ്സ് ടു ദ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ ഈ വാപ്പര ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് എൻഡേഴ്സ് ദ ഇവാപ്പറേറ്റർ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്താവും അത് ഈ വാപ്പറേഷൻ ടൈക്ക് പ്ലേസ് ഇവാപ്പറേഷൻ ഇവാപ്പറേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്നിനും എഴുതണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇനി ഉള്ളതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇത് പറയുള്ളൂ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നമ്മളുടെ ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിൽ തരുന്ന അത് ഫിഗർ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് സെയിം സാധനം തന്നെ സ്റ്റൂ ഇതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ വിത്ത് ഇൻ്റർകൂളർ അപ്പോൾ ഇൻ്റർകൂളർ വെച്ചിട്ടുള്ള
ത്രീ ഫോർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ടു അല്ലേ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് വൺ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടു ശരിയല്ലേ വൺ ടു പിന്നെ അടുത്തത് കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് എത്ര ത്രീ ഫോർ ശരിയല്ലേ ഇൻലെറ്റ് ത്രീ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫോർ പിന്നെ കണ്ടൻസേഷൻ നടന്നു കണ്ടൻസേഷന് ശേഷം പുറത്തുള്ളത് ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ ഫൈവിന് ശേഷം എന്തുണ്ടായത് എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നു ഈ വാപ്പറേഷൻ നടന്നു അപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പം ഈ വാപ്പറേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ വന്നു ഈ വാപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായി സിക്സ് ഇത് സിക്സ് സിക്സിൽ നിന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും വണ്ണിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫ്ലാഷ് ചാമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലാഷ് ചാമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു ഫ്ലാഷ് ചാമ്പർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ എഴുതാണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ വൺ ടു ടു എന്താണ് അതിന് ടു ടു ത്രീയിൽ എന്ത് നടന്നു ത്രീ ടു ഫോറിൽ എന്ത് നടന്നു എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രീ ആൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതി പറയാം പിന്നെ അത് അടുത്ത് എന്താ ടു സ്റ്റേജ് കമ്പ്രസർ വിത്ത് വാട്ടർ ഇൻ്റർകൂളർ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് സബ് കൂളർ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ ഇൻ്റർകൂളറും ഒരു ലിക്വിഡ് സബ് കൂളറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം വാട്ടർ ഇൻ്റർകൂളർ വരുന്നത് ലോ പ്രഷറിൻ്റെയും ഹൈ പ്രഷറിൻ്റെയും ഇടയിലും ലിക്വിഡ് സബ് കൂളർ വരുന്നത് കണ്ടൻസറിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ കണ്ടൻസേഷന് ശേഷം അവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കി അറിയാം നമ്മൾ അതിന് മുന്നത്തെ ഒരു ഫിഗറിൽ ഒരു ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടൻസേഷന് ശേഷം നമ്മളവിടെ കൂള കൂളിങ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഫിഗറിലാണ് ഇത് നേരെ താഴ്ത്തേക്ക് വന്നു പകരം എന്തുണ്ടായി ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് പേപ്പർ ലൈനും അതേപോലെ തന്നെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈനും ഇതല്ലേ ഈ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇത് താഴ്ത്തേക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിൽ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സോപ്പ് കൂളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫിഗറിൽ ഈ സെയിം കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതിലിപ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയണില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ കൂളർ ഉണ്ട് ഇൻ്റർകൂളർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ കൂളർ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഈ വാട്ടർ ഇൻ്റർകൂളർ എവിടെയാണ് വരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെയായിട്ട് വരാൻ കണ്ട ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഇത് കണ്ട ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ടു ടു ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടു ത്രീയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ കൂൾ ചെയ്തു ഈ കൂൾ ചെയ്തതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ കൂൾ ചെയ്തതിന് കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു ടു ത്രീയിൽ എങ്ങനെയാണ് കൂളിങ് നടക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിൽ ഉള്ള ഇത് ഇത് ഇവിടെയുള്ള ആ ഒരു ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് ഇതിന് കൂൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് കൂളിങ് ഒന്നും അതിലും ഇല്ല നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കൂളിങ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് പേപ്പർ ലൈൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വന്ന് നമ്മളതിനെ ഇത് ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഫിഗറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലൈനിലേക്ക് അതും അതിന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പുറത്തായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവും നമുക്ക് ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ടേമുകളൊക്കെ വരും നമുക്കത് പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മുടിയുള്ള ചെയ്ത കണക്കുകൾ പ്രകാരം അപ്പോൾ അവിടെ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട്
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തത്തിൽ നിന്നൊരു ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ എക്സ്ട്രാ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ലോ പ്രഷർ ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ ലോ പ്രഷർ സൈഡ് ഇവിടെ വന്നു വൺ ടു ടു നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം വാട്ടർ ഇൻ്റർ കൂളർ വന്നു വാട്ടർ ഇൻ്റർ കൂളറിൽ നിന്ന് അതെന്ത് ചെയ്തു അതിനെ കൂൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹൈ പ്രഷറിലൂടെ ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസറിലേക്ക് വന്നു ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടൻസറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു കം കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം എന്തുണ്ടായി അവിടെ ഒരു ലിക്വിഡ് സബ് കൂളർ വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും ഇവിടെ കണ്ട വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ സാച്ച് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഈ ഇത് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ലൈനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ലിക്വിഡ് ഇവിടെയുള്ള പേപ്പർ അപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ഈ ഇതിലേക്ക് അല്ലെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് അതുതന്നെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് പേപ്പർ അപ്പോൾ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കടന്നു അത് അവിടെ ലിക്വിഡ് സബ് കൂളർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നു ആ എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്തുള്ളത് ഒരു ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെയിം ഫിഗർ തന്നെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മുടിയുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ വാല്യൂവിന് ശേഷമാണ് ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക ഈ ഈ ഭാഗത്തെ ഇത് എന്താവും ഇത് നേരെ വരുന്നതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും കൂടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അടുത്ത ഒരു ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് കാണിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെ വരുന്നത് അപ്പം ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കണത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ വന്നു അപ്പോൾ ആ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിൽ എന്തായത് ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിൽ ലിക്വിഡ് പേപ്പർ സെഗ്രിഗേഷൻ നടന്നു ആ സെഗ്രിഗേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേപ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തു വേപ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹൈ പ്രഷറിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടു പിന്നെ അതേപോലെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് വീണ്ടും ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ വാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടു ഈ വാപ്പറേറ്റർ ഈ വാപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നു ലിക്വിഡ് വേപ്പറായി വേപ്പറിന് വീണ്ടും ലോ പ്രഷറിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പറിങ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വൺ ടു ശരിയല്ലേ വൺ ടു ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു ടു ത്രീയിൽ ഇവിടെ വാട്ടർ ഇൻ്റർകൂളർ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇപ്പോൾ ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ അപ്പോൾ ഈ എന്തുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ടു ത്രീ ഇത് കറക്റ്റ് വന്നിട്ടില്ലയെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് ആ രണ്ടാമത്തെ മുടിയുള്ള പ്രോബ്ലംസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക കറക്റ്റ് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പ്രോബ്ലം നല്ലോണം അറിഞ്ഞാലാണ് ആ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താ കണക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കുന്നു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ വൺ ടു ടു ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഇതിനെ ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതി അതായത് ഹൈ പ്രഷറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റും നമ്മൾ ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോറിന് ശേഷം കണ്ടൻസേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ച് എഴുതി ലിക്വിഡ് സബ് കൂളർ നടന്നതിന് ശേഷമുള്ളത് എന്ത് എഴുതി നമ്മളിവിടെ ആറ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ആറ് എന്ന് എഴുതി ആറിന് ശേഷം എന്താ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ ഈ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കണതിന് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഏഴ് എന്ന് എഴുതി ഏഴ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ആ ഇത് കഴിഞ്ഞു എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നു അതിനെ നമ്മളിവിടെ എട്ട് എന്ന് എഴുതി പുറത്തേക്ക് കിടന്നതിന് എട്ട് എന്ന് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഈ വാപ്പറേഷൻ നടന്നു ഈ വാപ്പറേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ നമ്പറിങ് അത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്പറിങ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ നമ്പറിങ് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല പല വേറെ വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂസിങ് ആവും അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം നമ്മൾ തന്നെ നമ്പറിങ് ഒക്കെ
ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഡ്രോപ്പായി കിട്ടും കണ്ട കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ അത് അതിൻ്റെ പ്രഷർ കുറച്ച് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വാപ്പറേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യും ഈ വാപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കും അതായത് നമ്മുടെ ചൂട് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇത് വൺ ടു അല്ലേ വൺ ടു ടു പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ ത്രീ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ പ്രകാരം കാണിക്കുന്ന പ്രകാരം എന്താ ത്രീ ടു ഫോറിൽ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈനും സാച്ചുറേറ്റഡ് പേപ്പർ ലൈനും കറക്റ്റ് മുട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വൺ ടു ടു ഇത് ത്രീ ടു ഫോർ പിന്നെ എന്താ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇത് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ പുറത്തേക്കാണ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് കണ്ടൻസേഷന് ശേഷമുള്ളത് സെവൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നു എക്സ്പാൻഷന് എക്സ്പാൻഷനും സെവൻ അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് നേരെ എവിടം വരെ വന്നു എവിടം വരെ വന്നു എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഈ വാപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഒറ്റ ഒറ്റ സ്റ്റേജിൽ ഇതിനിപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു വേണ്ട ഒറ്റ ഇതിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് നേരെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വാപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു ഏഴ് ഇവിടെ ഏഴ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ ഇതിലിങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എച്ച് വൺ ഇത് എച്ച് ടു ഇത് എച്ച് ത്രീ ഇത് എച്ച് ഫോർ ഇത് എച്ച് ഫൈവ് ഇത് എച്ച് സിക്സ് എച്ച് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് സെവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നേ അതൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയുമൊന്നും അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല പിന്നെ ത്രീ സ്റ്റേജ് കമ്പ്രഷൻ വിത്ത് ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് ഇൻ്റർകൂളർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ചില ഇതിൽ രണ്ട് ഫിഗറൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ചില ഇതിൽ നോക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോന്ന് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ചില ചില ടൈമുകൾ അതായത് ഷോർട്ട് ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിന് ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് വൺ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ടു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ത്രീ അങ്ങനെ ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിന് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓരോ ഇതിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ അത് പറയാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ത്രീ സ്റ്റേജ് കമ്പ്രഷൻ വിത്ത് ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ അതായത് ഫ്ലാഷ് ഇൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് ഇൻ്റർ കൂളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിലെന്താ സെയിം സാധനം തന്നെ ഒരു ലോ പ്രഷറിൽ നിന്ന് കമ്പ്രസ് ചെയ്തു ആ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇത് നോക്കട്ട ഇതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ലോ പ്രഷറിൽ നിന്ന് കമ്പ്രസ് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷറിൽ നിന്ന് കമ്പ്രസ് ചെയ്തു അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഹൈ പ്രഷറിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് എന്തായി ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് കളക്ട് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടൻസറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈ കണ്ടൻസറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തായത് ഈ ഇതിൽ കണ്ടൻസറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് വെച്ചു അവിടെ നമ്മളൊരു ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ വെച്ചു ഈ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തു അത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുണ്ടായത് വീണ്ടും അവിടെ ലിക്വിഡും വേപ്പറും ഉണ്ടായി നമുക്ക് വേണ്ടത് വാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് പോകേണ്ട എന്താ നമുക്ക് ആ
ഈ ഫൈവ് ടു സിക്സിന് ശേഷം എന്താണ് ഇത് ഏഴ് ആഫ്റ്റർ കണ്ടൻസേഷൻ എന്താ ഏഴ് ഏഴിന് ശേഷം എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നു അതിന് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി എട്ട് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ എട്ട് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഈ എട്ട് എന്ന് എഴുതി എട്ട് എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന എന്താ അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റാണ് കണ്ടത് എട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലേക്ക് പോയത് എന്താണ് ഈ എച്ച് പി അതായത് അഞ്ച് അതാണ് ഞാനിവിടെ ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഈ അഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു പിന്നെയുള്ളത് എന്താ അടുത്തത് എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഇവിടേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മളുടെ എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഒമ്പത് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഒമ്പത് ഇവിടെ ഈ നമ്പർ വന്നു ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് നമ്മളുടെ ഒമ്പത് ഇത് ഇതല്ലല്ലോ ഒമ്പത് വരെ ഇത് ഇത് ഒമ്പത് ഒമ്പതും അഞ്ചും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ ഇത് ഒമ്പത് ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിടന്നത് ഇത് ഒമ്പത് ഇത് പത്ത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പത്ത് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു പത്തിൽ നിന്ന് ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഫ്ലാ പത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ ഇവിടെ നടന്നു ഒരു കൂളിങ് നടന്നു അണ്ട് എന്തുണ്ടായത് അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി പോകുന്ന ഇൻലെറ്റ് ഏതാ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഈ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് നമ്മളുടെ പതിനൊന്ന് ഈ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു പതിനൊന്ന് ഈ പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഈ വാപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്ന എത്രയാണ് നമ്മളുടെ പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഈ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ വാപ്പറേഷന് ശേഷം വരുന്നത് ഒന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യണ രീതിയും ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ഇത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ടു ടു സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറുകൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി പഠിക്കുക എന്നാലേ ഞാൻ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ അങ്ങനെ അതിൽ ഇതിലെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതി രണ്ട് വട്ടം ആ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വേറെ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ പല രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചില കമ്പ്രസർ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പല പല രീതിയിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് വരയ്ക്കാൻ ഏതാണ് ഈസി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇതിലെടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുക അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ലേ നമുക്ക് ആ ടെക്നിക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ അത് വരച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ തന്നെ അതൊന്ന് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ